ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஏசி ஸோ ஏசி நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி இருக்கும் ஏசி யூஸ் பண்ணுறதால நமக்கு என்ன பாதிப்பு இருக்குது அது எப்படி நம்ம தவிர்க்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சேனலில் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ நாள் நம்ம ஏசி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எந்த இதனால் என்ன பாதிப்பு வரும் எது எந்த ஒரு அவேர்னஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் ஏசி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சிலவங்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஏசிலே தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் எந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு வரும் இதை நம்ம எப்படி ரெகுலேட் பண்ணி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ பை பையே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏசி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப வந்து ஃபுல் டைம் ஏசி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன ஒரு பாதிப்புன்னு சொன்னீங்க அந்த ரூமில் ஸ்வெட்டிங் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த ரூமில் இருக்கிற ஏர் மாலிக்யூட்ஸ் அந்த ஏர் மாலிக்யூட்ஸ் ஃபுல்லாகவே இது வழியாக உள்ளே போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகும் அப்படி ஆகிறப்ப இது கூலிங் ஆகப்பட்டு அந்த கூலிங் வந்து த காற்றுல இருக்கக்கூடிய தண்ணி இந்த தண்ணி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஏர் மாலிக்யூட்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து வாட்டர் ட்ராப் ஆகும் வரும் அந்த வாட்டர் ட்ராப் என்ன பண்ணும் ரூமை விட்டு வெளியில் பைப் வழியாக வெளியே போகும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எல்லா ஏசிலையுமே ரூமை விட்டு வெளியில் ஊற்றக்கூடிய வாட்டர் வந்து எல்லா ஏசிலையும் கன்ஃபார்ம் இருக்குது என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கூலிங் ஆகக்கூடிய வாட்டர் வந்து ஸ்வெட்டிங் ஆகி அது வழியாக அந்த பைப்பில் வந்து வெளியேற்றும் இது என்ன ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திங்கன்னா ரூமில் இருக்கிற மாலிக்யூட்ஸ் எல்லாமே நீராக மாறி வெளியில் போகிறதுனால ரூமில் தண்ணீர் இருக்கிறது கஷ்டம் அந்த தண்ணி மாலிக்யூட்ஸ் இல்லாததுனால நம்ம உடம்புல இருந்து ஏற்படக்கூடிய காற்றுல வரக்கூடிய ஏர் மாலிக்யூட்ஸ் நம்ம மூச்சு விடுறதுலேருந்து ஸோ நம்ம பேசுறதுலேருந்து இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஏர்லேருந்து ஏர் மாலிக்யூட்ஸும் சேர்த்து வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும் பை பையாக ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கப்ப நம்ம ஏர் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய தண்ணியும் சேர்த்து அதில் வத்த ஆரம்பிக்கும் ஆனால் ஃபுல்லாக ரூம் ஃபுல்லாக கூலிங்காக இருக்குமே தவிர நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம உடம்பு ட்ரை ஆகிட்டே வரும் ஸோ இதுலேருந்து தவிர்க்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் ஸோ அதை நம்ம இதில் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக நீங்கள் வந்து தண்ணியோ இந்த மாதிரி நீர் ஆகார சத்து உள்ள பொருட்கள் எல்லாமே சாப்பிட்லாம் ஸோ தர்பூசணி இந்த மாதிரி பல விதங்களை இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெகுலராக ஃபுல் டைம் ஏசிலே நம்ம கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி அப்புறம் திரும்ப யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு வெளியில் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கா அந்த காற்று வாங்கிட்டு உள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரிசக்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு தவிர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் டேரெக்டாக ஏசிக்கு நேராக நம்ம உட்காரது விட்டு ஏசியில் கொஞ்சம் சைடில் வந்து உட்காரலாம் ஏன்னா டேரெக்டாக நம்மள அதை மேலே அஃபெக்ட் பண்ணுறப்ப அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நம்ம மேலே பட்டு குறைஞ்ச தெரியும் அதுலேருந்து அந்த கூலிங்கு நம்ம உடம்பு படுறப்ப நம்ம தோல் சர்மம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே ரெகுலர் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணும் சர்ம பாதிப்புகள் நிறையா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஏசியை விட்டு கொஞ்சம் எட்டை நவுந்து உக்காரது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாங்க பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள